皆様こんにちは。まだまだ風に冷たさが残る今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。現在お昼の3時、瀬戸内海上空、窓からは、鶴島と五ゴ島そして画面中央下に飛行機の機影が見えます。愛媛県松山市の松山空港へ向かっております。3連休のお休みが取れたので、松山市で過ごしたいと思います。愛媛県にお邪魔するのは初めてで、四国に行くのは10年ぶりなのですが、ある視聴者の方がコメント欄で、四国もいいとこですよと教えていただきましたので、今回は松山にお邪魔したいと思いました。大体食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中から私のチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。無事到着しました。ANA ウィングスの皆様、安全かつ帝国運航感謝いたします。この着陸時にちらっと見えるスポイラーとフラップの間のメカメカしい部分が大好きです。それでは宿泊地の松山駅の方へバスで向かいます松山空港から JR 松山駅までは距離で 5km ぐらい時間にして15分ぐらいで到着するみたいです JR 松山駅で降りますなかなか渋い佇まいの駅舎です次は路面電車に乗りまして揺られます。西堀端西堀端です。乗る路線を間違えましたので、松山市駅で降ります。高島屋があって、観覧車があってすごいですなぁ。また路線間違うと恥ずかしいので、歩いてホテルへ向かいます。大海道商店街へ来ました。一本裏道に入らせていただきます。今回は、道民員さんにお世話になります。チェックインをさせていただきます。それではお部屋チェック。なんということでしょう。木のぬくもりを感じる内装のお部屋ですね。日本のホテルで金庫がついてるお部屋は、なかなか珍しいですね。ベッドはダブルサイズででかいです。窓からの景色も空が見えますね。お部屋にバスタブはなくてシャワーのみです。それでは少し休憩させていただきます。夕方の5時半です。9時ぐらいには閉まるお店が多いみたいなので、少し早めに晩ご飯を食べに行きますよ。こちらで食事したいと思います。まずはタイのしゃぶしゃぶを、ワクワク。綺麗なタイと、なんて透き通ったお出汁なのでしょう。いただきます。食べ方によると60秒ほど出汁にくぐらせる模様。これは、身がホロホロで柔らかくて、でもタイの上品な風味も生きていて、なんちゅう上品なしゃぶしゃぶなのでしょう。次は野菜も一緒に。タイも美味しいけど、野菜もポン酢も美味しい。めっちゃ美味しいのですが、表現が難しくて。ホロホロで柔らかくてフグみたいな食感です。このタイ飯を食べてみたかったんですよね。松山タイ飯膳です。美味しそうな天然のタイです。タイのみでいただきます。身も美味しいんですが、皮の裏側に火が通っていて、香ばしくてプルプルでジューシーで、めちゃめちゃ美味しいです。
次は薬味の蜜葉、もろみ、大根の葉を。もろみの味噌味も、だしが効いてるご飯と合いますね。お刺身もいただきます。お刺身はブリみたいな弾力です。美味しいたいって、こんなに歯ごたえあるんですなぁ。最後は出し茶漬けで。改めてキレキレのカツオだし。わさびの辛さとあられのジャンク感で、最後まで飽きずに食べれます。ごちそうさまでした。明日もこの辺りに来るので少し散歩して下見をさせていただきまして松山ロープウェイ商店街を歩いていますがめちゃめちゃオシャレな雰囲気ですなおラーメンとかいいですね店員さんにおすすめいただいた塩ラーメンの味玉とご飯並みにしました金色に輝くスープですなまずは麺からツルツルでもちもちであっさりですなスープをなんということでしょう昆布とカツオで殴られたような衝撃です塩ラーメンなのであっさりなんですがものすごい奥行きを感じて三次元的な味わいです何口もスープを飲んじゃいます柚子胡椒のような爽やかさからはみかんのような柑橘系の風味も感じるようなみかん県である愛媛県に、私はいますと再確認します。ネギはめちゃめちゃシャキシャキしてるし、チャーシューは肉の旨味が口の中に広がるし、丁寧に仕込みと調理をされてるんだなぁと、そして一つ一つ素材へのこだわりも感じます。塩ラーメンの到達点のようなラーメンですよ。最後は雑炊にしますお店の雰囲気も明るくて大将の接客もスープ同様爽やかで食事していて気持ちがいいラーメン屋さんですね感服いたしましたごちそうさまでしたちょっとこんな塩ラーメン食べたことないですってぐらいの衝撃でした昨日の夜旅行が楽しみであまり寝れなくて少し眠いので初日はこれぐらいにしておきます炭水化物食べ過ぎたので体すこやかチャダブルを飲んで休みますおやすみなさい<音声>のつもりだったのですがさすがに夜の8時に寝ると深夜に目が覚めるわけでして深夜の2時ですがお腹減って目が覚めまして、サウナ入ってきたらさらにお腹減りました。ホテルの場所的に何かありそうなので、少しうろうろします。どうやら飲食店というよりかは、スナックとか飲み屋が多いみたいですね。おやおや、砂漠のオアシスのごとく、深夜の繁華街にきらめく看板がありました。まずは明太子ポテトサラダねっとりしたポテサラです芋の塩っ気がサウナ上がりの私のごぞうロップに染み渡りますカリカリのごぼうチップスと私の大好きな玉ねぎが嬉しいですお次は赤ウインナーこういうのが深夜飯には美味しいんですねー懐かしい味がします私は断然ケチャップ派。油かす2倍うどんが到着しました。どんがでかすぎて画角が見えづらく、申し訳ございません。麺はもちもちしていてさぬきうどんですね。カツオだしは少し甘くて、サウナ後の体に、こちらも染み渡ります。汗かいた後の体に、カツオだしは最強。お楽しみの油かすを、油かすはホルモンを揚げたやつだと思うのですが、カリカリしていて香ばしくて味わい深い。
途中で七味唐辛子入れると油かすがさらに美味しいですとろろ昆布も風味が変わっていい味変です美味しい夜食ごちそうさまでしたそれでは寄り道せずにホテルへ帰ります今度こそ本当におやすみなさい。おはようございます。2日目の朝の11時です。今日は少し観光をしたいと思います。まずは朝ごはんを食べましょう。昨日、松山鯛飯が美味しかったので、今日も鯛飯を。タイ飯のジャコテンセットにしました。昨日食べたのは松山タイ飯ですが、こちらは宇和島タイ飯です。宇和島タイ飯はタレと食べるみたいです。こんな感じでお刺身をタレに混ぜて、ご飯に乗っけます。こ、これは、卵とタレで高級卵かけご飯のような、しかし刺身の食感も生きていて、鯛茶漬けのような。タレが甘しょっぱくて塩加減が、いい塩梅でめちゃめちゃ美味しいですなぁ。ジャコ天も温かくてほっこりします。二膳目も出来上がりました。海苔を忘れずにかけました。昨日食べた松山鯛飯は、鯛のホクホク感を楽しめる、鯛飯でしたが、宇和島鯛飯は、お刺身のプリプリ感を楽しめる、鯛飯ですね。ごちそうさまでした。それでは松山城へ行きましょうか。リフトに乗りますよ。景色も素晴らしくてこれはもはやアトラクションですな。ところどころこんな名言が書かれています。無事ランディングできました。ほっ。それでは松山城へ向かいます。石垣の反り返りが強烈です。何個か門を突破しまして、梅の花が咲いていました。梅の花と天守閣がかっこいいですなぁ。入場料を払って天守閣へ向かいます。ところどころ城壁に穴が開いています。ここから狙い撃つスナイパー用のポジションなのかなここから天守閣へ登れるみたいです。階段が強烈です。丘の上にあってこれは難攻不落の城ですなぁ。私の中では五稜郭と熊本城と同じくらいに攻めにくそうなお城だと感じました。この時ここは天守閣だと思っていたのですが、後から調べるとここは小天使というところみたいです。お城から出てきました。お城の周りは人が少なくて静かでいい雰囲気ですね。この日は本当に天気が良くて青空と松山城が美しいですね。それでは帰りのリフトに乗ります。この街に吸い込まれていく感じがいいですね。いやーそれにしても最近寒くて筋トレサボっているので、ちょっと歩いて疲れたし、喉が渇きましたね。ロープウェイを降りまして。あれこんなところにみかんジュース屋さんが。日替わりのみかんジュースにしました。はるかというみかんらしいです
甘さと柑橘系の爽やかな酸味の奥にほのかに苦味を感じる渋いみかんジュースです。たくさん歩いたのでより美味しく感じます。ごちそうさまでした。それでは路面電車に乗りまして、道後温泉駅に着きました。商店街を歩きまして、歩いて疲れたのでお風呂に入りたいと思います。なかなか強烈なデザインですなぁ。貸し出しタオルがついてくる個室利用のプランにしました。今治タオルで作られたボタンの花があでやかですね。4畳半ですが、妙に落ち着くサイズ感です。高級タオルで有名な今治タオルがふんだんに使われています。利用料金は90分で1600円くらいでした。個室、お風呂、タオル付きの金額です。それではお風呂に入ってきます。ふぅ、サクッと入浴してきまして、ベランダみたいなところで涼んでいます。個室利用なので、お茶と和菓子がついてきました。温かい緑茶に癒されます。和菓子はしっとり抹茶あんこ味ですね。あと1時間ゆっくりできるので、こんな感じで寝転んでお昼寝します。すやー。商店街をうろうろしまして、おしゃれな壁がありました。どうやら工事中の壁みたいですが、遊び心を感じますね。3時過ぎなので、昼ご飯食べれそうな飲食店はどこも閉まっていますね。駅まで来まして、路面電車に乗ってホテルの近くへ戻ります。大海道駅で降りまして、近くのスタバでコーヒー飲みながら少々競馬をたしなみまして、4時半なので昼ご飯を食べに行きます。朝から鯛飯しか食べていないのでお腹ペコペコです。こんなところにうなぎ屋さんが、まずはうなぎのかば焼きをキラキラ光っていますお箸ですぐほぐれますね火の入れ方が絶妙ですなぁふわっとして食べていて気持ちいいうなぎです皮もパリパリしていますそして牛獣が到着しましたワクワクお肉の絨毯に期待しちゃいます。タレの味はあっさりめでして、牛肉の旨味を楽しめるお肉です。合間にうなぎを食べると、とても幸せな気持ちになります。食べかけですみません。こんな感じでお肉の真ん中が赤くて、うなぎ同様こちらもいい焼き加減です。ラストスパートでご飯を書き込みまして。ごちそうさまでした。それでは、体すこやかチャダブルをホテルで飲んで少し休みます。夜の8時です。晩ご飯を食べに行きたいと思います。ホテル近くのこちらの居酒屋さんで。それでは松山の夜に乾杯。おばんざいの卵焼きを。なんちゅう優しい味の、だし巻き卵なんでしょう。薄味で上品で何口でも食べたくなるだし巻き卵です次は筋肉の煮込んだやつを
、トロトロになる手前の筋肉ですなぁ。少しコリッと感も残っていて、山椒かな唐辛子かな後味がピリッとして、いい前菜です。そして石台のお刺身です。おお、これは、油が乗っていてたいというよりも、ブリやカンパチよりのお味に感じます。コリコリしていてガムほどに美味しいです。皮も少し塩の香りがして、金味ですなぁ。これは多分肝ですかね。小さい見た目なのに、ねっとりしっとり、口の中で濃厚な肝の味が広がりますね。石台の塩焼きです。ワクワク。塩焼きなのに弾力を感じますね。ほろほろで柔らかいってわけじゃないのですが、食べ応えを感じる塩焼きです。そしてこの顔の近くの部位を。ここの部位が柔らかくて、一番脂乗ってるように感じます。エラの部分をしゃぶってるのですが、骨の周りも美味しいんですよね。締めは、うなぎの炊き込みご飯と、リピートで卵焼きを。小さいうなぎが練り込まれてる、炊き込みご飯です。あっさりうなぎを楽しめますね。だし巻き卵ももちろん美味しい。お店のお姉さんがとても親切で、料理の説明やメニュー表にない料理も提案いただけたり、一人利用なのに丁寧に対応してくださりありがとうございました。石台を食べるのは初めてでしたが、大変美味しゅうございました。ごちそうさまでした。いやーお腹いっぱいです。明日は朝が早いのでホテルで休みます。それではおやすみなさい。おはようございます。最終日の朝6時です。とりあえず、ホテルの朝ごはんを食べたいと思います。ドーミーインさんの朝ごはんは、久しぶりです。ワクワク。揃いました。真ん中手前から左へ。ご飯、タイの味噌汁、大根とカニ、卵焼きとサバの塩焼き。右上は、宇和島タイ飯のタイとタレです。いただきます。初手はタイの味噌汁を。三つ葉がさっぱりしていて、お揚げさんが松山揚げというらしいですが、ふわふわですね。タイの身も入っていて贅沢な味噌汁です。それでは宇和島タイ飯を。タイは一切れなのですが、誰がだし醤油みたいな風味で卵とめちゃめちゃ合うんですよね。そしてごまが香ばしくて、いい仕事してくれています。タイにじんの準備も整いました。右下は明太子ポテトサラダとごぼうサラダ。右上はジャコカツと唐揚げです。もちろん宇和島タイ飯もリピート。大根とカニの子の料理もカニの風味が上品です。ジャコカツめちゃめちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。それではチェックアウトしまして。今日は10時過ぎの便なので、もう空港へ向かいます。あいにくのお天気ですなぁ。路面電車が来ました。10分ほど揺られまして。次はバスに乗り換えて、松山空港へ到着しました。そういえば、台湾にも松山空港ってありましたなぁ。
1時間ぐらいは時間あるので少し散歩します。立派なステンドグラスですなぁ。みかんの模様かな。みかんジュースのシャンパンタワーですか。ユーモアに溢れたモニュメントですなぁ。みかんジュースの蛇口は、今日はまだお店開いていないみたいです。もちろんお土産も買いました。安定のポンジュース、松山カステラ、ぼっちゃん団子、そしてポンジュース組。これだけ買って、1000円くらいでした。それでは飛行機に乗り込みます。乗りましたそれではこれにて愛媛県松山市の2泊3日旅行も終了です。少しだけレビューをさせていただきたいと思います。初めての松山でしたが、美味しいものをたくさん食べれて大満足な旅になりました。全体的にですが、どの料理を食べても出汁がうまいというか、素材の味を生かす。日本料理の水と言いますか、上品な味付けだったように感じます。また、街並みもおしゃれだったり、お店の店員さんの接客も丁寧で、スタイリッシュな街だなぁという感想です。旅行前に、せっかく愛媛県に行くならと、いろいろ調べていましたのですが、四国カルストっていうところが、めちゃめちゃ絶景みたいでして、冬より夏の方が綺麗かなぁと思いますので、次来る時は暖かい時期にお邪魔したいなぁと思います。あと、道後温泉に、たくさんいい感じの旅館があるみたいでして、次はそっちも、泊まってみたいなぁとも思っています。それではそろそろお別れの時間ですね。いつも最後まで動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。少し雲が厚いですが、愛媛県伊予市上空からの景色とともに失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございますもし動画が面白ければチャンネル登録お願いいたします